வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் கிரிதர் ரோட்ல ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பென்சிவான காரை பார்க்குறோம் ஒரு பென்ஸ் கார் இல்லாட்டி ஒரு ஆடி கார் நிகழ்ச்சி வச்சுங்களேன் அது பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு அப்படியே கெத்த போட்டோ எடுப்போம் பார்த்தீங்களா அது தொட்டு பார்க்கறது கூட அதிர்ஷ்டம் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு நினப்புல போட்டோலாம் எடுத்துக்குவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது டெஸ்டாப்பா லேப்டாப்பா இதை இப்படி துவக்கிறதா அப்படி துவக்கிறதா இதை நிக்க வைக்கிறதா இல்ல மல்லாக்கப்படுகிறதா இது என்னது அப்படின்னு எனக்கே டவுட்டா இருந்துச்சு கேட்டா ஏசூஸ் மதர் ஷிப் அப்படின்னாங்க ஏசூஸ் மதர் ஷிப்பா சரி இது எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டால் இது இப்பொழுதுக்கு இந்தியாவிலலாம் வராது இதோடைய யூஎஸ் வேலை கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலரை லட்சத்தை தாண்டி போகும் அப்படின்னாங்க நாலரை லட்சமா அப்படின்னு நெஞ்ச பிடிச்சிக்கிட்டு சரிப்பா அனுப்பு அப்படின்னு ஒரு பெரிய பொட்டி வந்து இறங்குச்சு இப்ப இந்த பொட்டிய திறந்து இந்த மதர் ஷிப்னா என்ன இது எப்படி இருக்கு இது என்ன செய்யலாம் அப்படிங்கறத இந்த பதிவுல நம்ம இன்னைக்கு விளக்கமா விழாவாரியா பார்ப்போம் சரி இதுதான் வந்து இறங்கின பொட்டி இந்த பொட்டிய திறந்தா இதுக்குள்ள இன்னொரு பொட்டி இதையும் திறந்தா இதுக்குள்ள இன்னொரு பொட்டி இதையும் திறந்தா அடே போதுமடா உள்ள மதர் ஷிப்பை காட்டுங்கடா அப்படின்னு பொறுமை இழக்கிற அளவுக்கு பொட்டிக்குள்ள பொட்டி பொட்டிக்குள்ள பொட்டியா இருக்கு எல்லா பொட்டியும் திறந்ததுக்கு அப்புறம் சைட்ல அப்படியே முதல்ல வாய புழக்கிற மாதிரி இன்னொரு பொட்டி இருக்கு அந்த பொட்டிய திறந்தோம்னா அதுக்குள்ள ஏசூஸ் மதர் ஷிப் இருக்கு ஆகா மதர் ஷிப் இருக்கு மதர் ஷிப் பாக்கலான்னு திரும்பி பார்த்தா பின்னாடி இன்னொரு பொட்டி இருக்கு இது என்னடா குலே பகாவளி படம் மாதிரி பொட்டி பொட்டியா வந்துகிட்டு இருக்கு சரி ஓரமா வச்சுட்டு இந்த மதர் ஷிப் கூட என்னென்ன வருது அப்படிங்கறத பார்ப்போம் இந்த கடைசி பொட்டிக்குள்ள ஒரு சார்ஜர் எடுத்தேன் அவ்வளவுதான் இருக்கும்னு நினைச்சு இந்த பக்கம் திறந்து பார்த்தா இன்னொரு சார்ஜர் இருக்கு என்னடா ஒரு மதர் ஷிப் தானே சொன்னீங்க எதுக்கு ரெண்டு சார்ஜர் ஒரு கன்ஃபியூஷனாவே இருக்கு சரி ஓரமா வச்சுட்டு வேற என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தா இந்த கம்பெனி உடைய முதலாளி அவர் வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் லெட்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்காரு நமக்கு எப்பயும் கொடுக்குற லவ் லெட்டர் மாதிரி வணக்கம் நண்பர்களே அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரோ லெட்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு பின்னாடி இந்த ப்ராடக்ட பார்த்தீங்கன்னா பல விவரங்கள் கொடுத்துருக்காரு நம்ம எல்லாம் சின்ன வயசுல புக்க கொடுத்தாலே படிக்கிறது கிடையாது இவ்வளவு பெரிய வயசானதுக்கு அப்புறம் இவ்வளவு விஷயங்களை படிக்கிறதுக்கு போர் அடிக்குது அதை தாண்டி யூசர் மேனுவல் வேற அதையும் ஓரமா வச்சாச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த வாங்குறவங்களுக்கு ஏதோ கிஃப்ட் மாதிரி இந்த த்ரீ டி பசில் கிரியேட் பண்ற மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க போல அந்த பசில் கிரியேட் பண்றதுக்கு எனக்கு பொறுமை இல்லை இந்த ஏசுஸ் மதர் ஷிப்னா என்னன்னு நான் பார்த்தே ஆகணும் சரி இந்த இயேசுனுடைய மதர் ஷிப்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்போ சீரியஸாகவே சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு டாப் அண்ட் கேமிங் லேப்டாப் இது கேமிங் லேப்டாப்பா இல்லை கேமிங் டெஸ்க்டாப்பா இல்லை ஆல் இன் ஒன் கேமிங் மிஷினா அப்படின்னு ஒரு குழப்பமாகவே இருக்குது பட் இது ஒரு போர்ட்டபிள் கேமிங் சொல்யூஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்களேன் கம்ப்ளீட்டாக ரீடிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இதுக்கு முன்னாடி வந்த லேப்டாப்ஸ் இல்லாட்டி ஒரு கேமிங் மிஷின் ஒரு போர்ட்டபிள் கேமிங் மிஷின்லாம் எப்படி இருந்துச்சோ அதெல்லாம் விட ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு மாறுபட்ட ஒரு டிசைன் எப்படி மாறுபட்ட டிசைன் அப்படி பொதுவாக ஒரு லேப்டாப்னாலே நம்ம மதர் போர்டு கீபோர்டு எல்லாமே கீழே இருக்கும் மேலே திறந்த உடனே டிஸ்பிளே இருக்கும் ஆனால் அது அப்படியே உல்டா வாக்கி பின்னாடி இருக்கிற அந்த மதர் போர்டு ப்ராசஸர் கிராபிக்ஸ் ப்ராசஸர் யூனிட் அந்த சைட்லேயே டிஸ்பிளேயும் வச்சிருக்காங்க கீபோர்டு எங்கடான்னு பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டு முன்னாடி ஃபிளிப் ஆகி அப்படி திறக்குது ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டிசைன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்ன ஏதாச்சும் ஒரு காரணம் இருக்கும் சைனாக்காரன் காரணம் இல்லாமல் ஒரு விஷயம் பண்ண மாட்டானே அந்த காரண கருத்தாவை நம்ம ஆராயவும் டிசைன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் முழுக்க முழுக்க அலுமினியமால் பண்ணப்பட்ட ஒரு மிஷின் சிஎன்சி ப்ராசஸிங் மூலமாக மிக கணக்கச்சிதமாக செதுக்கியிருக்காங்க சுற்றி உள்ள பாடி மட்டும் அலுமினியம் கிடையாது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சேசிஸும் அலுமினியம் நல்ல சாலிடான ஒரு மெட்டல் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கிலோ வெயிட் இருக்குது இதை அப்படி நட்டமை நிற்க வச்சு அப்படி ஒரு டேபிளில் வச்சோடனே பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பழைய வெஸ்பா ஸ்கூட்டர்ல ஸ்டாண்டு சைட் ஸ்டாண்ட் அப்படி டக்குன்னு வரும் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி பின்னாடி உள்ள ஸ்டாண்டு டக்குன்னு வெளியே வருது ஸ்டாண்டில் அப்படியே இந்த லேப்டாப்பை ஒரு சாக்கி நிற்க வச்சுட்டு முன்னாடி இருக்கிற அந்த கவரை திறந்தோம்னா அந்த கவர் தான் அப்படியே அழகாக கீபோர்டாக திறக்குது பின்னாடியும் ஆரோஜி லோகோ முன்னாடியும் ஆரோஜி லோகோ கீபோர்டை திறந்தவுடனே அதுக்கு மேலேயும் ஆரோஜி லோகோ தெரிஞ்சு போச்சுங்க இது ஆரோஜி மிஷின் தான் அப்படின்னு அதுக்காக இத்தனை லோகோவா ஆரோஜி அப்படிங்கிறது ஏசுஸ்னுடைய கேமிங் பெரிஃபரல்ஸ் மற்றும் கேமிங் லேப்டாப்ஸ் கேமிங் மொபைல் போன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வச்சுக்கிற ஒரு பிராண்டிங் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் கேமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆரோஜி மதர் ஷிப் ஏசுஸ் ஆரோஜி மதர்
இந்த மதர் ஷிப்னுடைய சைட்ல என்னென்ன போர்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு பக்கமா பாத்தீங்கன்னா இரண்டு டிசி இன்போர்ட் இருக்கு இந்த இரண்டு டிசி இன்போர்ட்லயும் இந்த இரண்டு சார்ஜ்லயும் நீங்க கனெக்ட் பண்ணாதான் இந்த லேப்டாப்புக்கு ஃபுல் பவர் கிடைக்கும் இந்த லேப்டாப்புக்கு எவ்வளவு பவர் தேவைப்படுது அப்படின்னா கரண்ட் போனோடனே ஜென்ரேட்டரே ட்ரிப் ஆயிடுச்சு அந்த டிசி இன்போர்ட்ஸ் தவிர ஒரு ஹெச்டிஎம்ஐ போர்ட் இருக்கு அப்புறம் ஒரு யூஎஸ்பி டைபிஏ போர்ட் இருக்கு அப்புறம் ஒரு யூஎஸ்பி டைப் சி போர்ட் இருக்கு அப்புறம் எஸ்டி கார்டுக்கான ஸ்லாட் இருக்கு அப்புறம் மேல பாத்தீங்கன்னா பவர் பட்டன் இருக்கு சைட்ல யூஎஸ்பி டைப் சி போர்ட் ஒன்னொன்னு கொடுத்திருக்காங்க அப்புறம் மூணு யூஎஸ்பி டைபி போர்ட்டுக்கானே <laughs> இந்த டென் ஏடிபி டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஹெர்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் ஷேட் கொண்ட ஒரு டிஸ்பிளே ரொம்ப ஒரு ஃபாஸ்டான ரெஃப்ரெஷ் ஷேட் அதாவது த்ரீ மில்லி செகண்ட்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் டைம் கண்ட ஒரு டிஸ்பிளே ரொம்ப ஒரு பிரைட்டான டிஸ்பிளே லேப்டாப்ஸ் உடைய தரத்துக்கு வச்சு பார்க்குறப்போ இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறு நிட்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு பிரைட்டான டிஸ்பிளே டிஸ்பிளேட குவாலிட்டி அருமையா இருக்கு ரொம்ப ஒரு வார்மான கலர் ரியலிஸ்டிக் கலர் கேம் விளையாடுறப்பவும் சரி ஒரு படம் பார்க்கறப்பவும் சரி இந்த டிஸ்பிளேட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு டிஸ்பிளேக்கு மேல சைட்ல கீழே பாத்தீங்கன்னா பெசஸ்ல ரொம்ப தின்னா இருக்கு அதுக்காக <laughs> வழிகள் <laughs> இருக்கு ஒரு வழி என்னன்னா இது அப்படியே திறந்த உடனே முன்னாடி அப்படியே ஓப்பன் ஆகி வரும் சின்ன வயசுல இந்த கராஜ் டோர் எல்லாம் திறந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க அப்பா ஸ்கூட்டர் இறக்கிறதுக்காக இந்த கட்டையை போட சொல்லுவாரு கட்டையை போட்ட மாதிரி முன்னாடி வரங்க வந்து நிக்குது இரண்டாவது வழி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அலேக்கா தூக்கணும் அப்படின்னா இந்த கீபோர்டு தனியா டிட்டாச் ஆகி நீங்க பிளாட்டா வச்சு நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் சோ பிளாட்டா வச்சு யூஸ் பண்றப்போ எதுக்கு அவகலமான ஒரு இடத்த யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு நம்ம சின்ன இடத்துக்குள்ள யூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இதை அப்படியே மடக்கி வச்சு நீங்க ஒயர்லெஸ்ஸா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே இட நாலாவது வழி இந்த டிட்டாச் கீபோர்ட் ஒரு <laughs> நம்பர் கீஸ் வேணும்னு நினைச்சிங்கன்னா மேல ஒரு பட்டன் இருக்கு அந்த பட்டன் நீங்க பிரஸ் பண்ண உடனே டக்குன்னு இந்த ட்ராக் பேட் நம்பர் கீஸா மாறிடுது என்ன ஒரு பிரச்சனை இந்த நம்பர் கீஸா நீங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ நீங்க ட்ராக் பேட நீங்க யூஸ் பண்ண முடியாது அதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் நீங்க ட்ராக் பேட நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும் கீ டைப்பிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மற்றும் ட்ராக் பேட் யூஸ் பண்றதுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருந்தாலும் மொத்தமா இந்த அமைப்பு கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் பழக்க வேணும் நாள் போக்கல பழகிருச்சுன்னா அருமையா இருக்கும் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சரி எல்லாம் ஓகே உள்ளுக்குள்ள ஹார்ட்வேர் ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு குறையும் இல்லாம இன்னைக்கு லேட்டஸ்டா மார்க்கெட்ல இருக்கிற டாப் டென் ஸ்பெசிபிகேஷன் உள்ள கொடுத்திருக்காங்க ப்ராசஸர்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம் இன்டெல் உடைய கோர் ஐ நைன் நைன்த் ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸர் நைன் நைன் எயிட் ஜீரோ ஹெச் கே யூஸ் பண்ணிருக்காங்க கிராபிக்ஸ் கார்டு இன்ன வரைக்கும் என்விடியா ஜி ஃபோர்ஸ் ஆர்டிஎக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்டி தான் பெஸ்ட் கிராபிக்ஸ் கார்டு டாப் டென் கிராபிக்ஸ் கார்டு அந்த கிராபிக்ஸ் கார்டு எயிட் ஜிபி வி ரேம் கொண்ட கிராபிக்ஸ் கார்டு இந்த லேப்டாப்ல கொடுத்துருக்காங்க மெமரி ரேம் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஃபாஸ்டான ஒரு டூஎல் சேனல் ரேம் கொடுத்துருக்காங்க ஹார்ட் டிரைவ் பொறுத்த மட்டும் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்பேஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்க சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் நம்ம கிட்ட வந்திருக்கிற இந்த ரிவ்யூ யூனிட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜிபி எஸ் எஸ் டி இதுக்குள்ள கொடுத்திருக்காங்க டாப் டென் ஸ்பெசிபிகேஷன் 
கொண்ட ஒரு கேமிங் லேப்டாப் இது யூஸ் பண்றதுக்கு அருமையா இருக்கு கேம் விளையாடுறப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த கேமுக்குள்ளேயே நம்ம போற மாதிரி கம்ப்ளீட் உங்களுக்கு இமர்சிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள கிடைக்குது பிரேம் ரேட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தாறு மாற இருநூறு இருநூத்தி ஐம்பதை தாண்டி போயிட்டு இருக்கு பிரேம் ரேட் அதுவும் நான் விளையாண்டு பார்த்த கேம்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு லேட்டஸ்டா இருக்கிற டாப் டென் கேம்ஸ் எல்லாம் நான் இல்ல நான் பேசிக்கான கேம்ஸ் விளையாண்டு பார்த்தப்பவே எனக்கு அருமையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிச்சு உளுக்குள்ள இருக்கிறது ஒரு ஜி போர்ஸ் ஆர்டிஎக்ஸ் கிராபிக்ஸ் கார்டுங்கிறதுனால ரேட் ரேசிங் டெக்னாலஜி மூலமா அந்த கிராபிக்ஸ்ல இருக்க லைட்டிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெர்ஃபெக்டா நேச்சுரலா ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கு இந்த ரேட் ரேசிங் டெக்னாலஜினா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியா ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய அருமை பெருமை உங்களுக்கு நல்லாவே புரியும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்த மட்டும் எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் நான் கொஞ்சம் பெஞ்ச் மார்க் டெஸ்ட் எல்லாம் ரன் பண்ணி பார்த்தேன் எல்லா பெஞ்ச் மார்க் டெஸ்ட்லயும் டாப் ஸ்கோர் வாங்கியிருக்கு இந்த ஏசுஸ்னுடைய ஆரோஜி மதர் ஷிப் சரி என்னதா இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு டெஸ்க்டாப் கிடையாது இது ஒரு லேப்டாப் தான் இதுக்கு பின்னாடி பேட்டரி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த பேட்டரியோட லைஃப் எப்படி வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல நம்ம கேம் விளையாண்டாலுமே கூட்டி கழிச்சு பாக்குறப்போ ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு மணி நேரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு பேட்டரி லைஃப் கிடைக்குது கீபோர்ட டிட்டாச் பண்ணி யூஸ் பண்ணீங்கன்னா பேட்டரி லைஃப் இன்னும் கொஞ்சம் கூட கிடைக்குது ஒரு வார்த்தையில சொல்லணும்னா இப்படி ஒரு கேமிங் மிஷின் நான் என் வாழ்க்கையில இது வரைக்கும் பார்த்ததே கிடையாது இப்படி ஒரு கேமிங் மிஷினை அன்பாக்ஸ் பண்ணி செட் அப் பண்ணி யூஸ் பண்ணி வீடியோ ஷூட் பண்ணி பார்த்து பழகி ஏன் தொட்டு பார்க்கறது கூட நான் மகா பாக்கியம் பண்ணிருக்கணும் நான் பெற்ற பாக்கியம் பெருகை வையகம்னு இந்த வீடியோ மூலமா உங்களுக்கும் அந்த பாக்கியம் கிடைக்கட்டும் ஆர்வத்துல இந்த லேப்டாப்பை வாங்குறதுக்கு பை லிங்க் எங்கேன்னு கீழே கேட்டுறாதீங்க இப்பொழுதைக்கு இந்த லேப்டாப் இந்தியால அவைலபிள் கிடையாது சில தன்னியவான்கள் வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க அமெரிக்கா லண்டன் ரஷ்யா இந்த மாதிரி வெளிநாடுகளுக்கு போறப்போ அங்க வாங்கிட்டு முடிஞ்சா அங்க இருந்து நீங்க கொண்டு வாங்க பட் இந்த லேப்டாப்பை பத்தி உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த இயேசுஸ் கம்பெனிக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பாக்குறதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டியதுல நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த பதிவு உங்களை மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் கிரிதர் வாழ்க தமிழ் வளர்க்க பாரதம் நன்றி வணக்கம்